Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walahu ala hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syarhli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zid 'ilman yanfa'una fid dunya wal akhirah. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله سبب تسليه لما نبون أن نبرد الحمد لله سجل بوجه بجع الله عز وجل تسمو كمودهان تسمو نعمة النجرة من الله سينجا كتا مسي دبليكان كمامبوان انتو بيسا menjadi hambanya yang terus menjadi lebih baik dari hari ke hari. Salawat dan salam kepada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga beliau, sahabat beliau serta umat yang istiqamah meneladani sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat. Sahabat asli masih dalam lanjutan pembahasan kitab Adda wa Dawa karya Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah rahimahullahu ta'ala yang di pembahasan sebelumnya kita telah membahas tentang makna din yang dimaksud adalah ketaatan kepada Allah, tunduk kepada Allah yang semuanya dibangun di atas kecintaan kepada Allah Azza wa Jal. Baik, insya Allah kita akan masuk ke pasal baru di kitab Adda wa Dawa alaman 482 pasal baru <tuh> Baik, uh, pasal baru di sini, uh, baik kita baca ya, Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, uh, qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala, faslun, wa nakhtimu al-jawaba bi faslin, yata'allaku bi ishqi suwab. Kan kita tutup pertanyaan atau jawaban tentang yang berkaitan dengan Aishq suar penyakit al aishq al aishq kecintaan atau ketertarikan kepada uh, fisik ya atau bentuk. Fa ma fihi min al mafasid al ajilah wal ajilah dan hal-hal yang terkait kerusakan kerusakan dunia dan akhirat kerusakan yang berdampak di dunia al ajilah yang disegerakan atau yang ada hari ini langsung yaitu dunia wal ajilah atau yang ditangguhkan atau akhirat. Wa in kanat adha'afu ma yadhkuruhu dhakir fa innahu yufsidul qalba bizzat. Ya di antaranya dia akan merusak hati seseorang. Kecintaan, ketertarikan pada uh, suar atau fisik atau bentuk itu akan merusak hati wa il wa idza fasada fasadatil iradat wal aqwal karena ujungnya kalau hati yang dijadikan target kerusakan ini pasti ya amal perbuatan perkataan pun akan mengikuti ya jadi sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam hati itu ya idza fasada fasadal jasadu kulluhu gitu ya wa idza saluhat saluhal jasadu kulluhu kalau hati sudah rusak maka yang lain akan mengikut rusak. Sebaliknya kalau hati itu baik, dia akan baik. Uh, Wa fasadu nafsi tawheed kama taqadam dan lain sebagainya. Baik, Wallahu subhanahu innama haka hadhal marat an ta'ifataini minan nas. Allah Azza wa Jalla menyebutkan kira-kira penyakit ini berada di dua golongan. Wahuma al-lutiyah wal-nisa Yaitu al-lutiyah Yang kita sudah bahas di beberapa pertemuan sebelumnya Yakni kaum sodom bisa dikatakan Al-lutiyah praktek-praktek sodom Nisbatan ila nabi lahi lut alaihi salam Yang kedua al-nisa Yaitu perempuan Fa'akbara an ishki mura'atil aziz Sebagaimana Allah juga mengabarkan dalam Al-Quran Tentang Aishqi mura'atil aziz. Ketertarikan istri al-aziz. Istri al-aziz kepada Yusuf. 
wama rawadathu wa kadathu bihi dan apapun yang dilakukannya mau melakukan hal-hal yang tidak baik kepada Yusuf alaihissalam <tuh> dan lain sebagainya wa akhbara anil hal allati sara ilaiha Yusuf bi sabrihi wa iffatihi wa taqwa Allah juga mengabarkan kondisi Yusuf yang dengan kesabaran dengan dan dengan iffahnya yang ifah itu sebenarnya kita tahu afif artinya yang menjaga kehormatan dirinya dengan ifahnya dan dengan takwan. Ma'an alladhi butuliya bihi amrun la yasbir alaihi illa man sabbarahullahu alaihi. Padahal yang dia hadapi itu, yang Yusuf hadapi itu adalah sebuah perkara yang banyak orang tidak sabar. Tidak selamat bisa dikatakan kalau diuji di bab ini yaitu bab syahwat illa man sabbarahullahu alaih kecuali mereka yang Allah kuatkan dengan rasa sabar Allah sabarkan dia atas menahan dari hal-hal atau sabar dari meninggalkan yang dilarang Allah fa inna muwafaqata al-fi'li bi hasabi quwwati ad-da'i wa zawali al-mani' karena muwafaqatul fi'l kapan kejadian perbuatan itu sampai terjadi itu kan gara-gara tergantung tingkat kuatnya dorongan gitu ya atau ketidakadaan kealpaan ketidakadaannya hal-hal yang menghalangi gitu. Kita bicara sedikit tentang kenapa Yusuf itu bisa selamat dari godaan. Padahal dorongannya udah kuat. Ya. E, ini istri raja cantik, jelita gitu kan. Punya kedudukan, mungkin oh ya, secara fisiknya juga menarik gitu ya. Kemudian secara kondisi tempat juga sudah dikondisikan. <tuh> kan cuma ada berdua aja itu. Ya kan? Tapi Nabi Allah Yusuf bisa selamat dari ujian itu. ya Sebagaimana kita tahu dalam kisahnya dalam surat Yusuf. Wa kana da'i ha huna fi ghayatil quwah. Oh, kuat sekali tadi. Dorongan faktornya itu kuat sekali. Untuk bisa melakukan hal-hal yang tidak senonoh itu. Wa dhalika min wujub. Apa aja sih faktor-faktor kuat yang bisa terjadi aja itu sebenarnya. Kejadian aja itu Nabi Allah Yusuf dengan Imratul Aziz. Ada banyak hal. Contohnya. Ahaduha yang pertama marakabahu Allah subhanahu fi tab'i ar-rajul min maylihi ila al-mar'ah kama yamilu al-'atshan ila al-ma' sebagaimana Allah sudah takdirkan Allah sudah setting gitu ya kecenderungan atau fitrahnya laki-laki kecenderungan dia itu pasti menyukai wanita sebagaimana kecenderungan atau ketertarikannya orang haus kepada air gitu ya dan orang yang jai wal jai'u ila ta'am dan orang yang lapar kepada makanan uh nafsu sekali itu ya hatta inna katsiran minan nas yasbiru 'anil ta'ami was syarab wa la yasbiru 'anin nisa bahkan banyak manusia mungkin bisa bersabar enggak makan enggak minum tapi sedikit sekali yang bersabar melewati ujian kesal diuji dengan wanita wa hadza la yudhammu idza sadafa hillan bal Yuhman. Kalau hal ini yang dia lakukan adalah kepada yang halal maka tidak tercela. Maksudnya seorang suami kepada istrinya kan itu nafsu ya. Dia punya syahwat itu karena dia sudah menikah dan sudah dengan akad yang halal maka dia tidak tercela bakal terpuji. Bal yuhmad kama fi kitab zuhdi lil imam Ahmad min hadithi Yusuf ibn Atiyah as-Saffar an Thabit an Anas an Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi bersabda hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa wat-tib kata Nabi dibuat cinta kepadaku dari urusan dunia kalian dua hal wanita dan wewangian asbiru 'anil ta'ami wasyarab wa la asbiru 'anhun kata Nabi Uh, fal mati lagi tuh ini tapi dari ya yeah. 
Ya, ya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Hubiba ilayya min dunyakum an nisa wa tib. Dibuat cinta kepadaku itu dibuat senang atau dibuat cinta aku mencintai dari urusan dunia dua hal wanita dan <coughs> wawangian asbiru ani ta'am wasyarab wal asbiru anhun aku bisa bersabar tentang makanan tapi aku tidak bisa bersabar kepada mereka asani faktor kedua ya, kenapa sebenarnya bisa terjadi apa yang tidak semestinya itu Ya, atau bisa terjadi halal yang tidak senonoh itu antara Nabi Allah Yusuf alaihissalam dengan Imratul Aziz. Faktor keduanya, Anna Yusuf alaihissalam karena syaban Nabi Allah Yusuf itu pemuda. Ya, wasyahwatu syabab wahidatihi akwa. Ya, syahwatnya pemuda itu sangat tajam dan sangat kuat, sangat kencang. Itu ya. Faktor ketiga. Anahu kana azban, azban. Laisa lahu zaujah wala suriyah tuksiru syiddat syahwat. Udah gitu dia bujang. Pemuda, bujang, pasti dia. Dia juga gak punya pelampiasan gitu ya. Dia gak punya pelampiasan. Mungkin bisa jadi <tuh> buat para laki-laki yang sudah menikah mungkin ya. Dia ketika di luar rumah dia melihat ada wanita cantik atau menarik, seksi dan lain sebagainya. Dia punya pelampiasan yaitu istrinya kelak nanti di rumah, tapi bagaimana dengan uh, para bujangan itu gitu ya, para jomblo kita menyebutnya hari ini. Yang dia tidak ada pelampiasannya. Itu kan sangat uh, ini sekali ya. Menyiksa lah bahasa. Arabi faktor keempat, annahu kana fi biladi ghurbatin yata'atta lil gharib fiha. Min qadail watar ma la yata'atta lahu fi watanihi baina ahli wa ma'arifih. Udah gitu, Yusuf ini di, di negeri yang enggak banyak orang tahu dia. Gitu loh. Mungkin kalau di kampungnya, dia akan dikenali orang. Ini orang ini ngapain nih? Sama sama perempuan ini. Gitu. Ini ngapain sama gitu. Maksudnya Yusuf ini berada di negeri di mana dia terasingkan, terasingi, terasingkan lah. Dari negerinya sendiri. Yang kelima, faktor kelima, al-khamis. Anna al-mar'a kanat zata mansabin wa jamal. Wihaitu inna kulla wahidin min hadain al-amraini yad'u ila mawaqi'atiha. Mawaqi'atiha. Dua hal ini yang perempuannya juga mendukung sekali. Zata jamalin wa mansab. Dia punya kecantikan. Dia punya kedudukan. Yang ini sangat mungkin terjadi. Bahkan bisa jadi daya tarik sendiri kepada bu uh, untuk laki-laki, gitu ya. Karena laki-laki juga masuk makhluk yang sangat visual sekali, kata orang begitu. Sehingga dia memandang fisik, memandang wajahnya cantik, hidungnya mancung, gitu ya. Apalagi ini orang bangsawan, sehingga ini faktornya uh, keras sekali, kuat sekali untuk bisa memilikinya, mengambil alih tubuhnya lah dan sebagainya itu. Ya. Kemudian faktor ke-6, as-sadis. Kemudian uh, faktor selanjutnya orang ini yaitu Imratul Aziz juga dia emang pasrah gitu, bukan orang yang enggan. Emang dia malah tertarik sama Yusuf gitu loh. Kan beda kasusnya, kita berbicara sedikit ya tentang Kasus pemerkosaan misalnya, teman-teman. Pemerkosaan itu kan biasanya pihak perempuannya nggak setuju gitu. Menolak dari awal. Gitu. Menolak, enggan. Ya. Tapi ini enggak masalahnya. Imratul Aziz bahkan nih, yang mengkondisikan semua tempat itu. Bayangkan teman-teman, subhanallah. Kata, ini kata Ibn Qaim, Anha ghaira mumtani'ah wala abiyah. Mumtani'ah dia tuh nggak mencegah dirinya atau nggak mau dari awal. Atau abiyah enggan. Ada kalimat abah. Fa'inna kathiram minan nas yuzilu rakbatahu fil mar'ah iba'u hawam tina'ya. Karena banyak mungkin manusia, laki-laki khususnya, dia ketika melihat orang ini udah gak mau dari awal, ya udah saya gak tertalik lagi jadinya. Gitu ya. Tapi kalau dia kok kasih peluang, buka pintu, gitu ya, kira-kira. Masuklah laki-laki di sana. 
لما يجد في نفسه من ذل الخضوء والسعد لها وكثير من الناس يزيد الإباء والامتناء إرادة وحبا كما قال الشاعر وزادني كل فان في الحب أن منعت أحب شيء إلى الإنسان ما منع بي فطباء الناس مختلفة في ذلك فمنهم من يتضعف حبه عند بذل المرأة ورغبتها ويدمحل عن عند إبائها وامتناعها وأخبرني بعض القضاء قد ابن قيم وأخبرني بعض القضاء أن إرادته وشهوته تضم تضم حل أو تضم حل عند امتناع إمرأته أو سريته وإبائها بحيث لا يعاودها ومنهم من يتضع كلمة أضم حالة ini apa ya artinya enggan artinya dia jadi enggak mau lagi gitu kira-kira yang tadinya nafsu mungkin gara-gara dia menolak dari awal ya akhirnya dia enggak 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 mau gitu gitu kira-kira ya. kemudian ومنهم من يتضع حبه هو يرب المنع juga ada orang yang memang semakin dilarang gitu ya semakin nafsu dia Semakin dalam semakin penasaran dia. Tashtaddu syahwatuhu kullam muni'. Setiap kali dicegah bahkan wah dia akan cari celah supaya gimana bisa bisa melampiaskan syahwat tersebut. Wa yahsul lahu min alladhah bil dhafari nadhiru ma yahsul min ladzatin bil dhafari bis sayd ba'da imtina'ihi wa nafarihi wal ladzatu bi idraqil mas'alah ba'da istihsa'iha. Intinya ada orang yang semakin dilarang dia semakin kuat keinginannya semakin memuncak syahwatnya gitu ya itu faktor keenam tadi ya faktor ketujuh anha talabat wa aradat wa rawadat wa badalat al jah al juhd tu bayangin bukan cuma tadi dia enggak mau dari awal tapi ini yang mengkondisikan ini perempuan ini imratul aziz ya fakafat hum mu'nat al talab wa dalla raghbatu ilaiha بل كانت هي الراغبة الذليلة وهو العزيز المرغوب إليه. من دي يعني ما يعني بعدين. دي كونديسي كان تمام تمام. بعكان في سورة يوسف يدو كان الله برفرمان. وغلقت وغلقت الأبواب. وقالت هيت لك. قال مع هذا الله سمع آخر آية. وقالت وغلقت الأبواب كلمة غلق itu rasa rasanya itu seperti ada makna tambahan dari sekedar mengunci biasa. Wallahu a'lam sepertinya mungkin kalau tidak salah dikondisikan namanya di kerajaan itu kan pasti berlapis ya biasanya dari gerbang gerbang ke halaman halaman ke ruang tamu ruang tamu ke Ruang apa itu semua dikondisikan bahkan dikunci mungkin sehingga memang tidak ada lagi yang bisa menjangkau dua anak manusia ini Nabi Allah Yusuf dan Imratul Aziz. Allahu Akbar. Faktor kedelapan asamin. Anu fi dariha wa tahta sultaniha wa kahriha bihaytu yaksha inlam yutawiha ya man adaha lahu fajta maadair ragwatu warrahba. Juga masalahnya Nabi Yusuf Nabi Yusuf ini berada di Istananya di rumahnya si Imratul Aziz ini, yang rumahnya ini berada di bawah kekuasaannya dia sendiri, maksudnya kekuasaannya si Imratul Aziz. Sehingga Nabi Yusuf itu takut juga kalau dia nggak taat sama orang ini gitu loh. Artinya dia menolak nggak gitu maksudnya gitu. Ini semuanya faktor-faktor yang disebutkan Ibn Qayyim. Yang ke yang kesembilan, anhu la yaksha antunimma alaihi, antunamma alaihi dia ولا أحد من جهاتها فإن هي الطالبة والراجبة وقد غلقت الأبواب وغيبت الرقبة. سموا دي كونديسين سما سيفرات العزيز. بكن سموا بينتو دي تطوب. رقبة برا بعوال بعوال تو دي دي كونديسيكان. جانن دك 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 كامر ini kamu kesana punya kerjaan lain dan lain sebagainya. kira kira gitu ya. masya Allah. العاشر العاشر فاكتر كسبوله أنه كان في الظاهر مملوكا لها في الدار بحيث يدخل ويخرج ويقدر معها ولا ينكر علينا. ستاتوس النبي يوسف juga menjadi potret dari masukan oleh Nukai Masyallah ini luas sekali ini Nukai Masyallah. Nomor sepuluh ini faktor kesepuluh ini kata Nukai. Statusnya Nabi Yusuf itu sebagai mamluk. 
Mamluk itu adalah budak yang biasa namanya budak itu kan masuk keluar kamar masuk melayani itu kan biasa dan itu tidak diingkari oleh orang yang melihat sehingga keberadaannya Nabi Yusuf itu dianggap biasa ah namanya dia budaknya si Imratul Aziz ya, mungkin ke situ ngebantu gitu kan ya fakanal unsu sabiqan ala talab wa huwa min aqwa dawa'i kama qila li mura'atin sharifati min ashrafil arab ma hamalaki ala zina qalat qurbul wisad wa tulus wa tulus siwad ta'ni qurbu wisadir rajul min wasadi wa tulus siwadi bainana nih sampai ada dikatakan sama kepada salah seorang perempuan dari bangsa Arab gitu. Apa yang membuat kamu kok bisa berzina? Qalat dia menjawab kurbul wisat. Kurbul wisat artinya apa ya? Bisa dikatakan sering ketemu kali ya. Atau wisat itu artinya bantal. Kurbul wisat berarti kan jarak tidur saya berdekatan gitu kira-kira. Jadi berdekatan. Watulus siwat, watulus siwat artinya kami biasa berinteraksi gitu loh. Itulah mungkin yang menjadi faktor terkuat saya bisa berzina gitu. Baik faktor ke sebelas al hadi ashar. Anna hasta'anat alaihi bi aimmatil makri wal ihtiyal. Faaradhu iyyahun wa shakat halaha ilaihin. Tetasta'ina bihinna alaihi fasta'ana huwa billahi alaihi Ini uh, Imratul Aziz Imratul Aziz Banyak mengkondisikan atau me- Meminta pertolongan gitu ya Kepadanya tentang itu ten- Dengan a'imatul makri Wal ihtiyat Fa'arat hu iyahun Wasyakat ahalahun ilaihin Litastahina bihina fasta'ana huwa billah Tapi Nabi Yusuf Itu ya Minta pertolongan hanya kepada Allah Azza wa Jal Atsani Ashar Faktor ke-12 Masya Allah ya Ibn Qayyim Masya Allah Masya Allah Ilmunya luas sekali orangnya Kata Ibn Qayyim Faktor ke-12 adalah Annaha tawa'adat hubi sijri Wassigar Atau wassagar Kalau enggak ngelakuin itu sama aku, kata Imratul Aziz kepada Nabi Yusuf AS, kamu saya penjara. Kamu saya hinakan. Sagar itu saya kecilkan, saya hinakan. Wahada nau'u ikrah. Nau'u ikrah artinya ini kondisi yang mendesak. Ya, dipaksa. Id huwa tahdidun mimman yaglibu ala dhan uku'u ma haddada bihi. Karena yang sangat mendominasi dari Apa yang diyakin Nabi Yusuf ini kalau enggak saya ikutin mawanin dia pasti saya di penjara ini. Fayastami uda'i syahwa wa da'i salamah min diqi sijni was sagar. Ya salam. Berkumpulah tuh faktor, dua faktor ini. Antara faktor syahwat dan faktor diancam kalau enggak mau. Masya Allah. Asalis asyaf. Faktor ke-13, Masya Allah. Anna zawja lam yadhar minhum minal ghirah wa nakhwah ma yufarriqu bihi baynahuma wa yubi'id kullan minhuma an sahibihi bal kana ghayatu ma qabilahu qabalahuma bihi an qala li yusuf a'arid an hadha wa lima'ra wa staghfiri li dhambi inna kikud min khatin wa shiddat al ghira fi rajal min aqwa al mawani wa hadha lam yadhar minhu ghayratan Nah ini dari Al Aziznya juga nggak ada cemburu-cemburunya nih, <laughs> ya hati-hati nih buat para suami yang tidak ada rasa cemburunya kepada istri saat ia berinteraksi dengan laki-laki lain, karena rasa cemburunya suami kata Ibnu Qayyim itu min kual mawani, ya min kual itu bagian dari yang paling kuat pen. Sesuatu yang sangat mencegah yang paling kuat itu karena kecemburuan suami. Sehingga dari awal si perempuan ini nggak bisa memasukkan laki lain ke circle-nya dia gitu maksudnya. Boro-boro mau ngunci pintu. Orang dari awal 
kecemburuan suaminya udah sangat tinggi yang itu menjadi penghalang pertama sebelum yang lain-lain itu semacam kalau nggak boleh ketemu orang laki-laki siapapun gitu kan tanpa izin dia di rumah berkabar kalau ada siapa ada siapa dan lain sebagainya itu kan dari bagian dari kecemburuannya suami kepada istrinya yang itu menjaga kehormatan istrinya pula wa ma hadhi dawa'i kulliha fa atharu mardatillahi wa khaufa wa hamalahu hubbuhu lillahi ala an ikhtara sijna ala zina ya salam dari semua faktor-faktor itu semua Yusuf alaihi salam lebih memilih ridha Allah Yusuf alaihi salam lebih memilih takut kepada Allah Yusuf alaihi salam lebih memilih masuk penjara daripada harus berzina. Ya salam. Ya salam. Apa kata beliau dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 33. Allah mengamadikan kalimat Yusuf. Rabbi sijinu ahabbu ilayya mimma yadu'unani, mimma yadu'unani ilayhi. Wahai Tuhanku, kata Yusuf. As-sijinu ahabbu ilayhi. Mimma yadu'unani ilayhi. Masya Allah, Masya Allah. Kata Yusuf alaihi salam, Wahai Tuhanku, penjara lebih aku cintai daripada aku harus menuruti apa-apa yang mereka ajak kepadaku. Wa'alima annahu layatiku sarfa dalika an nafsihi wa anna rabbahu ta'ala illam ya'asimhu wa yasrifhu anhu saba ilayhinna bitab'ihi wa kana minal jahilin. Wahada min kamali ma'rifatihi bi rabbihi wa bi nafsihi. Masya Allah. Dia sadar bahwa Yusuf enggak mampu. Dari semua faktor-faktor itu Yusuf enggak mampu. Kecuali hanya berserah kepada Allah. Kecuali Yusuf meyakini bahwa hanya Allah yang mampu menjaganya. Ya, Kalau tidak dia akan terjerumus kepada syahwat yang ia ikuti itu. Yang tadi faktornya dijelaskan. وفي هذه القصة من العبر والفوائد والحكم ما يزيد على ألف فائدة لعلنا إن وفق الله أن نفردها في مصنف مستقل. ما شاء الله ابن القيم بخير سبب يبلغ. ما شاء الله. في قصة نبي يوسف itu kata nabi kata kata ibnu qayyim. sungguh banyak sekali ibrah, sungguh banyak sekali faida, sungguh banyak sekali hikmah yang mungkin bisa sampai ribuan. Lakalana in wafakallahu an nufridha fi musannafin mustaqim. Ya mungkin kalau Allah berikan taufik kita akan jadikan satu pembahasan sendiri. Masya Allah, ibnu Qayyim, rahimahullah. Baik teman-teman, sahabat asli, yang berbahagia Allah. Ini masya Allah penjabaran dari ibnu Qayyim, rahimahullah taala, ulama yang sangat piawai sekali dan ilmu yang luas sekali. Dan saya Tercengang-cengang dengan mendengarkan penjelasan dari beliau ini. Masya Allah, Masya Allah. Baik, kira-kira itu yang bisa kami sampaikan. Semoga kita dijaga Allah oleh kita dijaga oleh Allah Azza wa Jalla dari perbuatan yang tidak baik dari zina dan fahisyah. Semoga Allah jaga kita, jaga keluarga kita, jaga kaum muslimin, para syababul muslimin, khususnya para pemuda muslimin, agar tidak terjatuh pada praktek-praktek yang dimurkai Allah Azza wa Jalla. Aku lumat tersemaun. سبحانك اللهم وبحمدك شهد الله إلهنا تستغفر قطب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته